ഹലോ എവറി വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷിക്കാവ ഡയഗ്രാംസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ കൗരു ഇഷിക്കാവ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് ഫിഷ് ബോ ഡയഗ്രാം ഓർ ഇഷിക്കാവ ഡയഗ്രാം ഇസ് എ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഇതിനെ നമുക്ക് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് മാനേജേഴ്സ് ടു ക്രാക്ക് ഡൗൺ ദ റീസൺ ഫോർ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് വേരിയേഷൻസ് ഡിഫക്ട്സ് ഓർ ഫെയിലിയേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇംപെർഫെക്ഷൻസും വേരിയേഷൻസും ഡിഫക്ട്സും ഫെയിലിയേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെയും അതെന്താണ് കാരണം ഈ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ട്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഡയഗ്രാമാണ് എന്ത് ഫിഷ് ബോ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡയഗ്രാം ലുക്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫിഷ് സ്കേൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അസ്ഥിക്കൂടം പോലെയാണ് ഈ ഡയഗ്രാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും എന്നുണ്ടാവും ഒരു ഫിഷ് ബോ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു അസ്ഥിക്കൂടം പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ദ ഡയഗ്രാം ലുക്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫിഷ് സ്കേൾട്ടൺ വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം മറ്റ് ഇസ് ഹെഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും കോസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ആ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ആണ് ആൻഡ് ദ കോസസ് ഫോർ ദ പ്രോബ്ലം ഫീഡിങ് ഇൻ ടു ദ സ്പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണോ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണമാകുന്ന കോസസ് അതാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കോസ് ആയിട്ട് പീപ്പിൾ മെത്തേഡ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷീൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അതൊക്കെയാണ് കോസ് ആ കോസിലൂടെ ആ ഇപ്പോൾ സ്പൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആരോമാർക്ക് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കോസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കോസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം ആയി മാറുന്നത് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ആ ഇഫക്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഷിൻ്റെ പോലെയാണ് ഫിഷിൻ്റെ അസ്ഥി കൂടെ പോലെയാണ് ഈ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ The diagram looks just like a fish skeleton with the problem much as that problem in the bar in the head diet on it and the causes for the problem feeding into the spine and the key on a causes other than a problem I want the pattern the key causes on the other can I'm on the end of feeding to the spine a real spine lake feed is one down on the conscious level next I'm going to add into the material to the body on angle it is a visualization tool for categorizing the potential causes of a problem in order to identify its root causes it is a visualization tool ഒരു വിശ്വലൈസേഷൻ ടൂൾ ആണ് ഫോർ കാറ്റഗറൈസിങ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോസസ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വലൈസേഷൻ ടൂൾ ആണ് എന്ത് ഫിഷ് ഡോട്ട് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് കോസസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഫക്ട് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാനേജേഴ്സിനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇത് അതിൽ ഈ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് മിസ്ഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ആ പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺസ് കോസസ് ആണെന്ന് അപ്പുറത്തുള്ളത് പീപ്പിൾ മെത്തേഡ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷീൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ പീപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ സി ആബ്സെൻറ്റ് അതൊക്കെ പീപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മെത്തേഡ്സ് മെത്തേഡിൽ പൂവർ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് പ്ലാനിങ് മെഷർമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ടൈം ഷീറ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി മെഷീനിൽ ഇപ്പോൾ സ്ലോ കം മെഷീൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ കോഴ്സുകളുണ്ട് ആ കോഴ്സുകളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ കൺക്ലൂ
നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഹെഡായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഡ്രോ എ ബാക്ക് ബോൺ ആരോ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് കണക്ടിങ് ടു ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ യെല്ലോ കളറിലൊരു സ്പൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോ എ ബാക്ക് ബോൺ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ആരോ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് ആ ഹെഡിലേക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈനായിട്ട് വരക്കുന്നു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ വെർട്ടിക്കൽ ആരോസ് കണക്ടിങ് ടു ദ കാറ്റഗറീസ് ടു ദ മെയിൻ ബാക്ക് ബോൺ ഓരോ മെയിൻ ബാക്ക് ബോൺ ആരോയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി ടു കാറ്റഗറി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കോഴ്സസും നമ്മൾ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മെറ്റീരിയൽ മെന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒരു എന്ത് ചെയ്തു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചു ആ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ഡ്രോ വെർട്ടിക്കൽ ആരോസ് ആ വെർട്ടിക്കൽ ആരോസ് ഒക്കെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒറ്റ ഒന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഇഫ് വി ആർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് കോഴ്സസ് ഡ്രോ ഹോറിസോണ്ടൽ ആരോസ് ഫോർ ഈച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ആരോ കണക്ട് ടു എ കാറ്റഗറി ഇഫ് വി ആർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോഴ്സസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഡ്രോ ഹോറിസോണ്ടൽ ആരോസ് ഫോർ ഈച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ആരോ ഓരോ വെർട്ടിക്കൽ ആരോക്കും നമുക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആരോസ് വരക്കുന്നു കണക്ട് ടു എ കാറ്റഗറി ആ കാറ്റഗറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ആരോ നേരെ വരക്കുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ആ ഒരു ഫിഷ് ബോ ഡയഗ്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് കോഴ്സ് ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് കോഴ്സസ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രം ഒന്നാമത്തത് സിമ്പിൾ ഫിഷ് ബോൺ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതെ കിഷിക്കാവ ഡയഗ്രം ഹാസ് നോ പ്രീഡി പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കോഴ്സസ് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല ഏതൊക്കെയാണ് കോഴ്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് കാറ്റഗറീസ് ദാറ്റ് മേ ബി യൂണിക് ടു അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും അത് മാത്രം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സർവീസ് ഒരു സർവീസ് കമ്പനി ഒരു കാറ്റഗറൈസ് പോലെ ആവില്ല മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേം എന്ത് ചെയ്യുക കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും അതാണ് സിമ്പിൾ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോറസ്റ്റ് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം എന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫക്ട്സ് ഡയഗ്രാം ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി നോർമലി സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഡയഗ്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് It organizes information about the potential causes in four common categories. We have to say that the causes are in the same way. We have to say that the causes are in the same way. We have to say that supplies are the same way. Supplies are the same way. We have to say that the system is the same way. We have to classify and categorize. What is the system in the same way? സറൗണ്ടിങ്സിൽ അതുപോലെ സപ്ലൈസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടുള്ളത് എന്തെയാണ് പഠിക്കാൻ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഇതാണ് ഫോർ എസ് ഫിഷ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് എം ഫിഷ് ബോൺ യൂഷ്വലി യൂസ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫീൽഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫീൽഡിലാണ്
സിക്സ് സി എം ഫിഷ് ബോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ മെന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേഴ്സണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് മെഷീനുമായി എക്യുപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ടൂൾസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയോ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്താണ് അതേപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ആ കോഴ്സസൊക്കെ ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും ഇതാണ് സിക്സ് എം ഫിഷ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റി പി ഫിഷ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ടൈപ്പ് യൂസസ് എയ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി പി ആണ് എട്ട് പി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പോളിസീസ് പ്ലേസ് പ്രോഡക്റ്റ് പീപ്പിൾ പ്രോസസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് കോഴ്സസ് കാറ്റഗറീസ് ചെയ്യും ദിസ് വാരിയേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി സാധാരണഗതിയിൽ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ക്യാൻ സെറ്റൺലി ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഇയർലി എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ പല ബിസിനസ്സുകളിലും ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കോഴ്സസ് ആയിട്ട് എട്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പോളിസീസ് പ്ലേസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ പ്രോസസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഇങ്ങനെ എട്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു അതിലെന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നു ദെൻ അത് ആ എഫക്റ്റിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമാകുന്ന എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എട്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തരം തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എയ്റ്റ് പി ഫിഷ് ബോ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് ബോ ഡയഗ്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റീവ് ആയ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്